那种有点动感动感。起赞、购、起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。果然，第一批进来就是有好处，就是可以直接点，但是呢。我这位置跟阿伦上次坐位置，我跟阿伦一起拍的位置是一样的，我就连水肿都是一样的，因为都是一大早。加热来着，冷的，爱死爱死。哇，菜单好多，好棒啊！十四格各一，可以吗？干什么事？拜托哎，只吃一个口味怎么够？我今天要所有的口味都点起来，实现蛋糕自由。因为可能没有人这样点，所以他很疑惑。因为上次跟阿伦是点一整个嘛，然后一整个其实好像也没有十四个这么多，所以刚才就嗯，就是想要全部都吃吃看嘛。嗯，那酱很好吃。跟大家分享一下，因为我们其中一杯它是点奶茶嘛，然后空杯给你自己倒。它这个杯子是有先温过的，因为天气比较冷，所以你在倒的时候它就不会边倒，温度就边上升。这个我觉得还蛮贴心的，因为我平常就只有啤酒的时候会听到人家冰杯，因为冰啤酒杯够冰才会啊舒服这样子。真是一点都不气质，很直接的就整个拿起来之后就发现，哦，我的妈呀，很烫。它的那个鸡肉啊，因为它应该是白酱的，但它吃起来有一点点辛辣感，很微微的那一种，我觉得还蛮香的。嗨，这个是它的巧克力蛋糕，它中间是有放核桃吗？它是榛果的巧克力蛋糕，吃起来榛果巧克力味道还蛮浓郁的。因为我一般印象中的榛果巧克力不是会蛮甜的，然后比较偏小孩子感的嘛，这个不会。它中间的这个那个蛋糕体啊，我在猜它做的比较空隙比较大，是因为怕那个腻感会太重，因为毕竟这他们巧克力蛮大一个的，因为它中间的那个坚果放超大颗的。嗯。好幸福哦，怎么办？一大早这样可以吗？嗯，我觉得它那个巧克力蛋糕啊，我觉得它有一点点像生巧克力榛果蛋糕，然后我觉得口味上还不错，老实说，我觉得是好吃的。但是我觉得它特别感受比较还好一点，但是我很喜欢它中间那个巧克力海绵蛋糕，它做的比较没有那么甜，然后它坚果又放得很大颗，所以你在吃起来一般巧克力蛋糕不是它口感都比较单一吗？但它这个吃起来就会比较多层次，所以有兴趣可以试试看。那接下来就是我们的草莓蛋糕啦，来日本就是要吃草莓。哎呦，我怎么握刀子？先把这个拿下来。很甜，嗯，很好吃。它的蛋糕体啊，非常的软，然后它的奶油又很好吃。重点是因为它草莓很甜，酸甜的刚刚好。它就是微酸，然后奶油的香味去综合掉那个一点点带酸，然后跟草莓的甜味合在一起，好好吃啊！好吃的奶油配上好吃的草莓，就是绝配。嗯，但我的脸真的好肿。嗨，接下来这个是栗子蛋糕，它这个跟我印象中的栗子蛋糕那种颜色感很不一样哎，它这每一个蛋糕怎么都长这么像模型、啊？你看这个，嗯。
这个栗子蛋糕是带有酒味的，而且我们印象中的栗子蛋糕不是非常的浓郁吗？它这个也是浓郁，但因为它的酒的香气还蛮浓厚的，所以你吃起来厚重感不会掏太重。但是我觉得它唯一有一个缺点是，我觉得它尾韵。会有一个蛮重的甜腻味，但是我不知道从何而来的。我在想，它有点像兰姆酒跟栗子混在一起的那种甜腻感。但是它跟一般栗子蛋糕有点不太一样，是有些栗子蛋糕它不叫不会有放栗子本人在里面，都会打成泥。但是它这个是还咬得到口感的。哎、欸，我刚第一口的那个甜腻感比较重，后面就还好哎。嗨，嗨。直接翻滚了，吓死我了！嗯，接下来这个是摩卡蛋糕。我吃蛋糕最喜欢吃这个尖尖的头当第一口。嗯。这个摩卡蛋糕里面有肉桂的味道哎，而且我印象中的摩卡蛋糕通常会稍微有点苦甜苦甜感的，它这个是舌头的尾韵会带有一点点苦，但是它的苦的味道没有那么的强，它是摩卡加肉桂混合在一起的那种层次的味道，然后重点是它整颗蛋糕吃起来的感觉是那种松松软软的。然后它的那个奶油有一点液态状，哎、欸，我觉得这个意外的，我觉得还不错呢。而且我不是十四个品相全部都各一吗？但因为它每个蛋糕的款式都不太一样，所以你在吃的时候就会觉得很棒。嗯，我觉得吃的速度稍微微快，他们来不及。哇，这个是什么？烈焰飞凤吗？看起来也太好吃了吧！我们先来挖一下，这个整个亮到一个不行哎，大家有发现吗？嗯，我非常的喜欢草莓跟卡士达跟奶油的结合，因为我就是本来我就是很喜欢吃这类型的东西，但是它的底部的饼皮我觉得有点有点软，但是我觉得它草莓跟卡士达配得很好。因为卡士达通常不是会很容易太浓稠嘛，但它真的是滑顺的卡士达，所以它那个香气够，可是你又不会觉得很很稠。嗯，你看它的底部的这个，这个是千有点像那种千层酥的那种饼干体，上面是有点像蛋糕，我刚刚讲那种鸡蛋糕、传统蛋糕的感觉。所以我刚刚吃前面，我觉得它有点偏湿软，可能是因为那那边酱比较多。后面的话，它就吃得到底部那个酥脆的感觉。嗯，第二个紧接就来了。哇哦，我又是一个死亡灯光。好，我们来吃看这个哦，这个长得有点神奇。刚不是上一个又一个是全部都是巧克力的吗？那一个是榛果巧克力，这个一样是巧克力蛋糕，但是这个它没有加榛果之外，它这个是有点大人味的，它是苦甜巧克力的味道。我好像更喜欢这个、欸，它是那种甘醇浓郁的巧克力，然后带着苦甜味的大人味。但是它就是口感上，它都是滑顺的那种口感，因为它你看它的蛋糕体其实蛮少，它比较多膏体的那一种的口感，但是它的膏体又不是厚重的，但它中间还有放一些巧克力的脆片去增加它的口感，所以如果你本身不是喜欢吃太甜的巧克力，我觉得你可以试试看它，但它的甜度还是比一般的巧克力再稍微甜一点点，可你吃得到它巧克力本身的那个香味。我们下一个，这个是 cheese cake 又爆掉了，没关系，我们正前方这里有一个镜头。哇！它这个口感呢、啊，它是慕斯，但又有点像果冻的那种感觉，那种有点冻感冻感。然后它的那个 cheese cake 跟我们印象中那种带奶的不一样，它是带酸的，因为前面都是慕斯口感。
，下面有一个海绵蛋糕，那种松松软软，我就觉得蛮好，而且它其实没有很挡住它的那个，影响它的整个口感。那我们死亡灯光又来一组了，它虽然有有带酸，但它吃起来其实有点不耐吃哎、欸，不知道是不是因为它口感比较单一的关系，但因为它的最边边这边呢有放杏仁角，但它的口感上吃起来还是比较单一，然后又都是慕斯，其实蛮容易腻的。接下来这个是香蕉蛋糕哦，这样子看得到香蕉蛋糕，哇，这个，哇，我没有在跟你开玩笑，<笑>你知道这个我们印象中的香蕉蛋糕，它不是切片包在外围吗？它整根的，想说怎么这么大一根？它就是你这样子插去之后，哎，鬼机耶，所以你就是必须这样把它切下来。不然它就会太大锅。我先讲我个人结论，这个香蕉蛋糕比较没有那么的喜欢，因为我其实对于香蕉蛋糕印象可能要比较浓郁一点。但是呢，它这个是奶油、巧克力酱，然后香蕉本身卡士达，下面是千层酥，所以它吃起来的味道其实香蕉感没有到很重。而且它其实加蛮多东西，你会觉得感觉应该味道上会蛮多层次的。但其实你入口都是上面那个巧克力酱的味道，我觉得吃起来味口感口味上跟口感上，我就觉得比较还好一点点。但是它底部的千层酥，我觉得很好吃。<笑>这个应该是我到目前为止我觉得最比较还好的。又是一个死亡的灯光，欢迎有另外一个厂商。如果你们觉得你们的相机低角度拍起来很漂亮，我等你们哦。我们来感受一下这个荔枝蛋糕吃起来感觉怎么样？嗯，这没有很荔枝，它中间是奶油、巧克力脆片跟带酒味。应该说这种上面是慕斯类的，我会希望它下面的那个口感可能会。存在感上比较重一点，我才不会觉得口味上就是一直都是那种软软的。但是我发现它的这个派外围都是有点像蛋糕、鸡蛋糕那种感觉，还感觉吃着吃着会醉。哇！我先讲刚那个。那个蛋糕好不好？我忘记，我会比较喜欢它的栗子蛋糕大过于它的栗子塔，因为我觉得它的栗子塔的味道上，我觉得酒感其实算蛮重，我觉得是非常大人的味道，所以我吃一次我觉得比较还好。然后因为我觉得他们本身的塔也刚好不是我喜欢的类型。接下来又是一个非常高的这个包是啥？哇，这个看起来太漂亮了吧！哎、欸，它会晃哦，整颗都是。哦，哎呦，嗯，我来吃一下有草莓的地方。我先讲哦，我我比较喜欢刚刚的草莓蛋糕，因为我觉得这个草莓的慕斯啊，吃起来口感上稍微比较单一。你知道慕斯就是那种桑桑，你知道吗？然后它的草莓味道不知道为什么，我觉得比较酸之外，草莓慕斯给人家有一种。廉价感，我也不知道为什么，所以这颗我意外的没有那么的爱耶。它上面的那个草莓果酱，我倒是觉得蛮好吃的。嗯，这颗我比较还好，我比较喜欢刚刚那个草莓蛋糕。蛋糕上面的雕花超美，这个也有酒，它的那个蛋糕体本身呢、啊，感觉它是有把蛋糕体拿下去浸泡的，所以它吃起来是湿润的口感，然后有点酒香。可是呢，它中间又放放了那个坚果，增加它的口感，因为我觉得还不错哎、欸。因为它的酒味跟刚刚那个栗子蛋糕酒味不一样，栗子蛋糕那个酒味是一个棒子，这个酒味是跟巧克力融合的蛮好的。因为我刚刚他有问副餐，因为我们点了一个主食副餐，因为他说副餐的那个套餐会送一个甜点，我以为会是正常 size， 但它是扁扁小小的。然后我刚刚因为又点了一个，所以他可能在问说我吃不吃得完。
全国中大家说来一定要吃的。香蕉、草莓，它有放香瓜，它们跟香瓜味道比较重，然后但是它的甜味感就是它们两个在我的口中的味道合在一起，感觉蛮像，所以好像没有一个比较突出的点，就是还是好吃，但是比较没有那么的